ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യു എയിൽ ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഒരു തണുത്തൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം ആയാലോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന വാനില ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്താ ഈ പ്രലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കടിക്കുന്ന സാധനമില്ല അതായത് നട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടി ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് നട്ട്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രലൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പിസ്തയാണ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബട്ടർ ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് അര കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് പാന് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഷുഗർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെറിയ തീയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏകദേശം മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ഒരു നോട്ട് എപ്പോഴും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഷുഗർ ഏകദേശം കളർ മാറി വരുന്ന വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഏകദേശം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി കളർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രലയൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇത് ചൂട് ആറി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രലയൻ ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കിനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇത് ശരിക്കും മിക്സിയിൽ വെച്ച് ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പോളിത്തീൻ കവറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ പ്രളയം ഞാനൊരു കവറിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രളയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ക്രീം എടുത്ത് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രവും അതേപോലെ തന്നെ മിക്സറിൻ്റെ
ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രീമിനെ ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ ബൗളിലേക്കാക്കുകയാണ് കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗളായിരിക്കണം കാരണം നമുക്കിത് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ബൗളാണെങ്കിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീം ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിതിവിടെ ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സറോ അത് അല്ലെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ വിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഓഫ് ചെയ്ത് അതെടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും യോജിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെസ്ലേഡ് സ്വീറ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഷുഗർ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഏകദേശം പകുതിയിലധികം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അതായത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേ മധുരമൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ബൗളൊന്ന് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഐസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് കട്ടകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ട് ഏകദേശം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രലയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് പ്രലയൻ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് കൂടി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലിങ്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിലും കൂടി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഐസ്ക്രീം ഇതിന് മോഡലിട്ടാണ് കുറച്ച് പ്രലയൻ കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ വിതരുകയാണ്
നമ്മുടെ വാനില ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലീൻ ക്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഐസ് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റണം ഏകദേശം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് സെറ്റായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയിരുന്നു ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു ലിറ്ററിലധികം ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് വാവ് ഇപ്പം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ശേഷം നമുക്കൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും